ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ഇന്നിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രിയാണ് ഇത് ഏറ്റവും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കമ്പനി കോർപ്പറേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അസിസ്റ്റൻ്റ് കെ എ എസ് തുടങ്ങിയ എക്സാമിന് ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രിയിൽ നിന്ന് രണ്ട് മാർക്കിന് വരെ ചോദിച്ച് കാണുന്നുണ്ട് നിങ്ങളതുകൊണ്ട് വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ കേൾക്കുക ഇച്ചിരി പാടാണ് സയൻസ് അല്ലാത്ത കുട്ടികൾക്ക് വളരെയധികം പാടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് വളരെ ശ്രദ്ധയോട് തന്നെ കേൾക്കുക ഇപ്പം നമുക്ക് ആദ്യമേ ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി പഠിക്കാൻ മുമ്പ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ബേസിക്കായിട്ട് കാർബൺ കോമ്പൗണ്ടിനകത്ത് കാർബ് ഒരു കാർബൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ എന്ത് വിളിക്കും രണ്ട് കാർബൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെ വിളിക്കും ഒരു കോമ്പൗണ്ടിലെ കാർബണിൻ്റെ എണ്ണത്തിന് അനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രിയിൽ ഒന്ന് മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ പേരിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പഠിച്ച് വെച്ചേ മതിയാവത്തുള്ളൂ അത് എന്തായാലും നമ്മൾ കാണാതെ പഠിക്കാതെ വേറെ ഒരു രക്ഷയില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒരു കാർബൺ ആറ്റമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം താപ്പോട്ട് കണ്ടോ സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ടു എന്നൊക്കെ കണ്ടോ അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നമ്മൾ എണ്ണി നോക്കുക ടോട്ടൽ ഒരു കോമ്പൗണ്ടിനകത്ത് ടോട്ടൽ എത്ര കാർബൺ ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ട് അതിന് ഓരോ പേര് നിശ്ചയിക്കുന്ന അങ്ങനെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് മുതൽ പത്ത് പേരോട് നമ്പേഴ്സ് നമ്മൾ പഠിക്കുക ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിക്കുക ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറെണ്ണം ഉണ്ട് ഈ ഒരു കോമ്പൗണ്ടിനകത്ത് ആറെണ്ണം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആറുള്ളതിന് ഹെക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഏ അടുത്തതിനകത്ത് ഏഴാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഹെക്ട് എന്ന് എഴുതണം പക്ഷേ അതിന് അങ്ങനെ എഴുതണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള നെയിം നമ്മൾ അറിഞ്ഞു വെച്ചേക്കണം അങ്ങനെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് ഒരു കാർബൺ ആറ്റമാണെങ്കിൽ ഉള്ളതെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ മെത്തെന്ന് പറയും ഒന്നാണെങ്കിൽ മെത്ത് രണ്ടാണെങ്കിൽ എത്ത് മൂന്നാണെങ്കിൽ പ്രൊപ്പ് ഒന്നാണെങ്കിൽ മെത്ത് രണ്ടാണെങ്കിൽ എത്ത് മൂന്നാണെങ്കിൽ പ്രൊപ്പ് നാലാണെങ്കിൽ ബ്യൂട്ട് അഞ്ചാണെങ്കിൽ പെൻറ്റ് മെത്ത് എത്ത് പ്രോപ്പ് ബ്യൂട്ട് പെൻറ്റ് മെത്ത് എത്ത് പ്രോപ്പ് ബ്യൂട്ട് പെൻറ്റ് ആറാണെങ്കിൽ ഹെക്സ് ഏഴാണെങ്കിൽ ഹെക്റ്റ് എട്ടാണെങ്കിൽ ഒക്റ്റ് ഒൻപതാണെങ്കിൽ നണ്ണ് പത്താണെങ്കിൽ ഡെക്ക് ഇപ്പം പത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെസിമൽ എന്നുള്ളതിൻ്റെയാണ് ഡെക്ക് എന്ന് എടുത്തേക്കുന്നത് ഇപ്പം നയൻ എന്നുള്ളതിൻ്റെ നണ്ണ് ഒക്റ്റാ ഒക്റ്റാ ഹെട്രൽ എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടില്ലേ അതാണ് എട്ടിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ ഒക്റ്റ് സെവൻ ആണെങ്കിൽ ഹെക്റ്റ് ആറാണെങ്കിൽ ഹെക്സ് ഒന്നുകൂടെ പറയാം ഒന്നാണെങ്കിൽ മെത്ത് രണ്ടാണെങ്കിൽ എത്ത് മൂന്നാണെങ്കിൽ പ്രൊപ്പ് നാലാണെങ്കിൽ ബ്യൂട്ട് അഞ്ചാണെങ്കിൽ പെൻറ്റ് ആറാണെങ്കിൽ ഹെക്സ് ഏഴാണെങ്കിൽ ഹെക്റ്റ് എട്ടാണെങ്കിൽ ഒക്റ്റ് ഒൻപതാണെങ്കിൽ നണ്ണ് പത്താണെങ്കിൽ ഡെക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുമ്പം തന്നെ നോട്ട്സ് ഒരു പേപ്പറോ ഒരു ബുക്കോ എടുത്ത് അന്നേരം അന്നേരം കുറിച്ച് വെക്കുക നമുക്ക് അന്നേരം ഇത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഈ കാര്യങ്ങൾ എന്തായാലും നിങ്ങൾ ഇന്ന് തന്നെ അങ്ങ് പഠിക്കുക അപ്പം നമുക്ക് ഇനിയും വരുന്ന കോമ്പൗണ്ട്സ് ഒക്കെ നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാകും ഇതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ള കാര്യം ഇപ്പം ഇത് എന്തായാലും ഇത് തന്നെ എങ്ങനെ 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 നിങ്ങൾ പഠിച്ച് വെക്കും രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഇതങ്ങ് കാണാപ്പാടമാകും ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാം പത്താകുമ്പോൾ ഡെസിമൻ ആകുമ്പോൾ ഡെക്ക് എന്നുള്ള ആദ്യത്തെ ഓർക്കാൻ പറ്റും എട്ടാണെങ്കിൽ ഹെക്റ്റ് അറിയാം സിക്സിൻ്റെ ഹെക്സ് ആദ്യത്തെ ഏത് രണ്ടുമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമുക്ക് തെറ്റിപ്പോകുന്നത് ആദ്യമാണെങ്കിൽ എം ഇ തുടങ്ങുന്നതെന്ന് ഓർത്തോണം രണ്ടാമത്തേന് എം ഇല്ല അങ്ങനെ ഇത് രണ്ടും അങ്ങ് ഓർക്കണം ഒന്നാമത്തേന് മെത്ത് രണ്ടാമത്തേന് എത്ത് മൂന്നാമത്തെ പ്രൊപ്പ് നാല് ബട്ടെന്നോ ബ്യൂട്ടെന്നോ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടംപോലെ പറയുക നമുക്ക് എന്തായാലും കറുപ്പിച്ചാൽ മാത്രം മതിയല്ലോ അഞ്ചാണെങ്കിൽ പെൻറ്റ് ആറ് ഹെക്സ് കണ്ണൊക്കെ ഓർക്കാൻ പറ്റത്തില്ലേ ആറ് ഹെക്സ് ഏഴ് ഹെക്റ്റ് എട്ട് ഒക്റ്റ് ഒൻപത് നണ്ണ് പത്ത് ഡെക്ക ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നന്നായിട്ട് ഇന്ന് തന്നെ ഇപ്പം തന്നെ അങ്ങ് പഠിച്ചു പോവുക എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കിതിൻ്റെ എല്ലാം ഐ യു പി സി നെയിം എഴുതാനൊക്കത്തുള്ളൂ അടുത്ത എന്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ യു പി സി എഴുതുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ബൈഹേർട്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കണം അടുത്ത പോർഷനോട്ട് പോവുകയാണ് ഐ യു പി സി നെയിം റിട്ടേൺ ഫോർ ദ കോമ്പൗണ്ട് നമുക്ക് ഇത് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കത്തില്ല ചോദിക്കുന്നത് ഇതായിരിക്കും
अद नोक रे मूं ना अंज आरण हेक्स अंदू ए सिंगि बोड आदमी नोए बोड नोकम अदसान मूं अक्षर बोडिव ए कदमे कार्बण आटे अम्म आदमे वे अद सिंगि बोडा सिंगि बोड डबि बोडा डबि बोडा नमुक इ एन इ वो डबि बोडा इ एन इ ट्रिपि बोडा वै एन इ अड़ोर को नोक अत्र कार्बण आटे नोक रे मूं ना अंज आवड़े बोडे ना श्रद्धि आर्बण आटे नमक अंत आदि नेम हेक्स हेक्स सिंगि बोड डबि बोड नूड़िया बोडा और सक्चर ऐटो कूड़ल इत्र ना ऐपीसी नेम एटी सिंगि बोड मोतम सिंगि बोडा अदर सिंगि बोड कू अदय अवड़ेर सिंगि डबि बोड अदर डबि बोडा कदम ट्रिपि बोड ट्रिपि बोडि लास्ट नामेदी वन अब इवे कम हयर डबि बोडा अगर डबि बोडिवसान वह इ एन इ डबि बोडा ना एन इ आदि कार्बण नोकी हेक्स डबि बोडि इ एन इ मनसो सिंगि बोडा ए एन इ कार्बण आट से नोको हेक्स कवसान सिंगि बोडा ए एन इ डबि बोडा इ एन इ तेल कम ऑर्डर सिंगि आव ए बी सी डी अद ऑर्डर वन सिंगि आने ए डबि आने इतना ट्रिपि आने वह वैल इवे कार्बण आटे नोक रे मूं ना अंज आ आर्बण आट इनिडे ट्रिपि बोडु अद ना कार्बण आट ते आरण हेक्स अल ट्रिपि बोड आयोजन वै एन इ आदमी मनसो इवे कार्बण आट आरको सिंगि बोडा मत अद सिंगि बोड आयो एन इवे डबि बोड आयो इन इ अल ट्रिपि बोड आयो वै एन इन मारी मारी क्वस्न वे चोद अद व्यक्त ना पढ़ी हो आदमी इन तेनालीर मोतम कंप्लीट पढ़ी या या मुद पत् वे नंबे मेत ए प्रोप ब्यूट पेन्ट हेक्स हेक्ट ओक्ट ने कंप्लीट पढ़ी वो याद कोमसा अब ना सिंगि बोडा डबि बोडा ट्रिपि बोडा पढ़ी वे सिंगि बोडिवसान ए एन इ डबि बोडा इ एन इ ट्रिपि बोडा वै एन इ नमें सक्चर सिंगि बोड मे अंतमात्र मक्चर सिंगि बोड डबि बोड डबि बोडिवसान ट्रिपि बोडा ट्रिपि बोडि वै एन इ एना इत्र क्यों मनसू